amigo televidente, ¿qué tal? Dear televiewers, hello. De nuevo con ustedes el programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Again, here with you program Youth to Christ Around the World. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras. Now we're going to read from the secret scriptures. Ella se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 27. And the same is found in the book of uh, Matthew. Capítulo 27 del verso 32 al 56. Chapter 27, verse 32 up to 56. Amén. Cuando salían, cuando salían hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgotá, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese todo lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y se sentaban y le guardaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza su, ca su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban la, le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reivindicas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque, la, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachtaní, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaba ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Then the soldier, now as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross. And when they had come to a place called Golgotha, that is, that is to say, place of a skull, they gave him sour wine, minched with gall, to drink. But when he tasted it, he wouldn't drink it. Then they crucified him and divided his garments, casting lots that it may be fulfilled which was spoken by the prophet. They divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. Sitting down, they kept watch over him there, and they put, all, put up over his head the accusation writing against him. This is Jesus, the King of the Jews. Then two robbers were crucified with him, one on the right and one on the left. And those who pass it by, those who pass by, bless, blaspheme him, wagging their heads and saying, "You destroyed the temple and built it in three days. Save, save yourself. If you are the son of God, come down from that cross." Likewise, the chief priests also 
mocking with the scribes and elders said, He saved others. Himself he cannot save. If he is the king of Israel, let him come down from the cross and he will and we will believe him. He trusted in God. Let him deliver him now. And if he will have him, for he said, I am the son of God. Even the robbers who were crucified with him revive him with the same thing. Now from the sixth hour until the ninth hour, there was darkness all over the land. And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabarim, that is my God, my God, why have, any, why have you forsaken me? Some of those who stood there, when they heard that said, this man is calling Elijah. Immediately, one of them ran and took a sponge and filled it with a sour wine and put it on his reed and offered it to him to drink. The rest said, Let him alone. Let us see if Elijah will come and save him. And Jesus cried out with loud voice and yelled up his spirit. Then, behold, the veil of the temple was torn in two from top to the bottom. And the earth quaked, and the rocks were split. The graves were opened, and many bo bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the graves after his resurrection, they came into the holy city and appeared to many. So when the, when, when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and the things that had happened, they feared, feared greatly, great, greatly, saying, Truly, this was the Son of God. And many women who followed Jesus from Galilee, minist ministering to him, were there looking on from afar, among whom were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph, and the mother of Zebedee's sons. Eternal Father, Eternal and Sovereign Father, we thank you. Gracias por esta tu palabra. Thank you for this your world. Gracias, Señor, por Jesucristo. Thank you for Jesus. La única esperanza de vida. The only hope for life. En este mundo. In this world. Y en el venidero. And in the one and then in the future one. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Bendice la fiel audiencia. Bless the televiewers. Ahora y siempre. And now and ever. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Amen. De nuevo con ustedes su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Now with your program um, Youth to Christ Around the World. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. It's a pleasure to introduce the panelists today. Muchas bendiciones. Mi nombre es Jorge Ramón. Blessings. My name is um, Jorge Ramón. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial. Today we have a very special program. Eh, vamos a estar hablando acerca del tema la crucifixión y muerte de Jesucristo. We're going to talk today, we're going to talk about the crucifixion, crucifixion and the death of Jesus. Hoy en día la humanidad conmemora en, estos, en esta semana, en estos meses, en toda esta, en esta semana y año tras año. This week and in the past years they've been um, la humanidad celebra, conmemora humanity um, celebrates in memory of acerca de la muerte de Jesús. In, in, in of the death of Jesus. Y siempre lo están enterrando. And they're always uh, putting him in the grave. Y lo están resucitando. And then they resuscitate him. Pero nunca ellos lo, lo reciben en su corazón. But they have never received him in their hearts. Por eso estamos hablando acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. That, that is why we will be talking today about the death and the, the, the crucifixion, the crucifixion crucifixion and death of Jesus Christ. Pero antes queremos dar contenta a una de las cartas que nos han llegado. But before we'd like to give, um, respond, respond to one of the letters we'd receive. Es de un joven. It's about a young man. Que tiene problemas con su madre. That is having problems with his mother. En sí, la madre que tiene problemas con él. Well, in reality, it's the mother who has problem, problems with him. Él estaba en su cuarto. He was in his um, bedroom. 
y escuchó que su madre estaba hablando con cierta persona por el teléfono. And he heard that his mother was talking to someone on the phone. Y él vio que esas cosas no era conveniente para su madre. And he was able to perceive that whatever she was talking about wasn't good for his mother. Él salió del cuarto y, y le dijo a su madre, mira mami, eso no te conviene, lo que tú estás hablando, tú no eres una mujer así. So when he came out of his bedroom and told his mom, mom, this is not good for you, you're not this type of woman. Yo creo que tú eh, debes ser siempre un modelo y un ejemplo como hasta aquí lo ha, lo ha hecho. I think you should be a model and a, a simple, uh, um, f like you've been. Entonces, ella lo, le, le, le gritó y le dijo que, que esos no son los business de él, que no tiene que meterse en la vida privada de ella. So, um, she yelled at him and told him that that wasn't, her, that wasn't his business and that he should leave, she should, he should leave her alone. Y que si no quiere mm -hmm. eh, hace, eh, escuchar porque se vaya de la casa y que no tiene que vivir allí. And that if he doesn't want to listen to what his mother to his mother's conversation, maybe he should move out of the house. Entonces, él dice que él ama a su mamá. So he says that he loves his mother. Que él eh, necesita a su madre. That he needs his mother. Y ella lo necesita a él. And that she needs him as, as well. Que él no sabe por qué ella reaccionó de esa manera. That he doesn't understand or doesn't know why she reacted the way she did. Porque en verdad lo que ella estaba hablando no era de una mujer seria, de una mujer prudente. Because in reality, what was she, what, her conversation on the phone wasn't a, uh, a woman that respects herself. Eh, él dice que si, ha, si hace bien, si se va o si se queda, so, porque ella está, eh, está siempre atacándolo. So, what he wants to know is, he's asking, should I move out? Should I stay? She's always attacking me. Yo la ayudo, yo comparto todos los gastos de la casa. I help her, I chair all the... Um, all the um, bills from home, and I do help her. Yo tengo 23 años de edad, dice él. I'm 23 years old. Pero yo quiero un consejo de ustedes. But I want uh, some type of counseling from you. ¿Algo más si me voy o algo más si me quedo? Uh, uh, am I doing wrong if I stay or am I doing wrong if I, am I, am I, doing wrong if I leave? Por favor, oriénteme. Please help me. Mucha bendición a este joven. Blessings to this young man. Y a su madre también. And to... Um, his mother as well. Vemos un, un, un empiezo de un conflicto. We see a conflict here. Pero vemos también la solución. And we also see a solution. Quiero leer un versículo en el libro de Colosenses. I want to read a, a, a verse from the book of Col uh, Colossians. Capítulo 3, versículo 20, y después leemos el versículo 21. Verse. Ca Colosenses, capítulo 3, verse, versículo 20. Verse 3, 20. Y después leemos el versículo Colo 21. Colossians, verse, chapter 3, verse 20. La palabra dice, Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ok, sorry. Um, children, obey your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. Ok. Eh, eh, la palabra dice aquí que... Ustedes hijos deben de obedecer a los padres porque esto es ag agradable al Señor, a the, Dios. The word of God says here that um, it will be good for you to obey your mother because uh, this will be good for you. Ahora podemos uh, eh, darnos cuenta eh, porque no explica eh, claramente cuál fue la conversación que escuchó su, uh, usted joven de su madre. So we don't know what was the conversation. You don't give us an explanation. What type of conversation your mother um, was having on the phone. Pero podemos darnos cuenta que pudo ser algo desagradable a su persona. So most likely it was something that it wasn't, um, it, was, it was something that you didn't like. Pero qué bendición que venga un, un consejo de parte del hijo. But it's... I mean, what a blessing to have a son that can give you an advice. Porque ahí se muestra que hay amor. Because that's a, that's a, a sign that, that there's love. Porque en estos tiempos vemos los jóvenes que ya no tienen respeto hacia los padres. Uh, around this, this time, during this time, we can see how youth, how young kids do not respect their parents. 
Pero ahora quiero leer el otro versículo que, que está ahí también en el libro de Colosenses 3, versículo 21. And we're going to read another verse from the same book of Col Colossians, chapter 3, verse 5. 21. Uh, verse 21. Dice la palabra, Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Fathers, do not provoke your children, lest they become discouraged. Ahora, querida madre. Now, um, ma you the mother. No entendemos cuál, por qué su reacción de, de, de decirle a su hijo que si quiere quedarse o que usted, está, eh, usted sabe lo que hace. We, que si, ¿por qué viene la, eh, la discusión, el no aceptar lo que su hijo le dice? Oh, uh, so, what's the problem with you accepting what your son um, to told you? No cree usted que es algo correcto y algo que... Es, que vemos el amor de un hijo hacia, hacia su persona. Don't you think it will, it's, it's, it's a good thing that your son is telling you something and that he's advising you and that he's caring for you? Porque primeramente leímos que los mm -hmm. hijos deben obedecer a los padres. Uh, the first verse we read said that children should obey their parents. Porque esto agrada a Dios. Dice. Because that, it's, uh, that is God, it, Pleases of that. Pero también habla de aquí en el versículo siguiente que dice que los padres no exparecéis a los, a los hijos, no desalentéis a los hijos. But it also says to the fathers to not provoke their children. Creo que aquí podemos darnos cuenta. So we can, we can, we can tell in this situation. Un, un, un tomarse un tiempo. That it would be good to take a time. Para tener una conversa, conversación ambos. So you guys can sit down and have a conversation. Porque eso es necesario. Because it's, that's necessary. Porque padre, de madre a hijo eh, debe haber una comunicación eh, estable y, y firme. Because between a mother and a father there should be a an stable communication, an stable relationship. Y como de, explicaba el joven, si se quedaba el consejo es que quiere saber quedarse o irse. And, and this young man is looking for an advice. He wants to know, should I stay or should I leave? Y yo quiero decirle al joven, And I want to talk to the young man, el irse él, el problema va a quedar ahí. If you leave, the problem is going to stay behind, it's going to stay right there. Entonces creo que la solución es confrontar la, 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 el problema. The, I think the solution here is to confront the problem and seek a solution. Y a usted madre, and for you mother, ¿por qué no le da un tiempo a su hijo y poder escuch escucharlo a él? And why can you take some time off and give it to your son and spend some time with him? Y, y llegar en una conclusión, ¿qué fue lo que no le agradó a él de lo que escuchó en la conversación de usted y la persona? And come to a conclusion, or try to figure it out. Why, what were you saying on that telephone, in that, on that phone call that your son didn't like and that it, it caused this situation? Porque tenemos que entender nosotros padres. Because we have to understand as parents. Los jóvenes en estos tiempos. The young kids and the youth nowadays. Sí también pueden darnos un consejo a nosotros. They can give us advice. Eso no quiere decir que porque tengamos más edad nosotros tengamos más experiencia que ellos. It doesn't mean that, it doesn't mean that because we're older we'll have more, we'll know more than them. Pero ellos tienen experiencia también. But they, they also have knowledge and they also have, have experience. Menciona en la carta que él tiene 23 años. It, it, the letters, in the letter it's mentioned that he's 23 years old. Y puedo ver la madurez de este joven. And I can see how mature he is. Porque a otro no le importaría lo que su madre estuviera haciendo o su padre lo que estuviera haciendo. Because they, if, it, if, it was, if he was someone else, he wouldn't care what you were doing. Uh, en conclusión, a este joven quiero decirle que no, no debería irse a su casa. En conclusión, I want to tell you, young man, that you should not leave your house. Es confrontar la, la, la realidad. It's, it's better to confront reality. Tener una conversación profunda con su madre. Have a conversation with your mother. Y a usted, madre. And for you, mother. Por favor. Please. Póngale atención a su hijo. Pay attention to your son. Dele un tiempo. Give him some time. ¿Te sabe cuando hay una conversación? You know when there is communication, when there is a conversation. Podemos darnos cuenta que hay un respeto. 
And we, we, there's respect. Así que déles oportunidad a su hijo y pregúntele cuál fue la dis, lo, lo, el disgusto de él. So give him a chance, give him an opportunity, and, and, and try to find out what bothered him so much. Pero qué mejor que invitar a Dios en sus vidas. And, and, and the best thing you can do is to invite, invite God to be part of your lives. Que pueda darle la sabiduría correcta y la dirección correcta para tomar esta decisión. So he can give you wisdom and guidance to take the best solution and make the best decision. Y que sea una familia muy feliz. So you can be a happy family. Dios me lo bendiga. God bless you. Amen. Gracias, varón. God bless you. Gracias, querido joven, por escribirnos. Thank you, um, young men, for writing to us. Que no se debe ir de su casa. We just want to tell you that we don't believe you should leave home. Eh, la madre lo hizo se Your mother did all these things because she was embarrassed. Maybe the way you approached, approached her. Y ella entonces se sintió culpable y a la misma vez avergonzada y por eso entonces ella trató de tapar eh, eh, su excusa. So maybe she was embarrassed and she was, she felt guilt and remorse and what she tried to do was she tried to cover it up and use this excuse. Y sí, porque estoy seguro que esa señora o su madre no lo dijo de corazón sino de la boca para afuera. And I'm sure what your mother said, didn't, she didn't mean what she said. I'm sure she said it from her lips out, not from her lips inside. Porque las madres son madres. Las madres siempre quieren a sus hijos. Because mothers are mothers and they love their children. El único amor que se, que se, se, se semea a Dios es el amor de una madre. The only love that is, that in the Bible, it, it, it's similar, is the mother, is the love of a mother. Y ella pasó con usted nueve meses. And she spent nine months pregnant en el, with you. En el vientre. You know, you were in her womb. Y eh, le dio la educación, la edad que usted tiene ahora, ese tamaño que usted tiene, esa educación que usted tiene. And she gave you the education that you have. She gave you the, um, she gave you everything that you have now. She raised you. Es decir que ella entonces se siente orgullosa de usted. So she's proud of you. Y ella entonces no hay dónde poner la cara, porque imagínese en la forma que tal vez se lo dijo. So she had no place to put her face. Maybe the way you said it to her. Eso ella la, la cautivó, la, la, la tocó de tal manera que ella mejor prefirió salir al frente botándola a usted de la casa. So she must have got, uh, she must have got, re, must have got really embarrassed that she, instead of confronting you and talking to you, She just walked out of the house. Pero quiero que darle una cita, querido joven. But I want to give you a, 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 a verse. En, en el libro de Efesios 6, 4. In, in the book of Ephesians um, 6, 4. Eh, si su madre está ahí, que escuche bien lo que dice la palabra. And if your mother is there, I want her to listen to this too. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. And you fathers, do not provoke your children to raft, but bring them up in, in the training and admonition to the Lord. Debe, padre, tengan cuidado con sus hijos. Parents, be careful with your children. Ustedes son los profesores, los maestros. You are the teachers, you are the professors. Ustedes son los que están instruyéndolo. You are, the, you are the instructor. Y ellos entonces van a, a vivir mañana lo que usted, como ustedes lo enseñan hoy. So, Tomorrow, they're going to outlive lift what you are teaching them today. Por eso no lo a ira, como la de Dios. That's why do not provoke them to rapt. Su hijo vino de una manera que a usted le importa. Your son came to you because you, he, he cares for you. E, e usted muy importante para él. You, you are an important piece of, his, of, of him. Y mire, si, si es otra persona que escucha lo, lo que él escuchó. If it was someone else who had heard what you were saying on the phone, they would be saying, he, they would have, if it was someone else and not your son, they would have shared this with other people and, and then you wouldn't have a bad reputation. So instead, your son came to you and said, Mom, be careful with that. That's, 
that doesn't, it's not good for you. Deja dicho que él la respeta, que él la ama y que él la protege. That means that he loves you, he respects you, and he wants to protect you. Así que usted no tiene esa autoridad para decirle a él que se vaya de la casa. So you don't have that authority over him to tell him to leave home. Él tiene 23 años. He's 23 years old. Si él quiere, se puede ir. I mean, he's old enough. If he wants, he can walk out of it. Pero, entonces, él va a llevar ese odio, ese remordimiento en su corazón. So he's going to, if he leaves, he's going to have that remorse. He's going to have that guilt in his heart. Y eso puede llevarlo a él a, a ser un delincuente, a hacer cuanta cosa, pues, y no querer, con la, a no querer en, ninguna ma, en ninguna mujer. You know, that, that, that type of feelings can cause him to be unhappy, to be unfaithful, to be violent. Entonces, sale de la casa y jamás va a creer en mujeres. So he leaves the house and then he'll never trust in, in women. Y nunca se va a casar o, o va a poner a sufrir a las mujeres. And then he might never get married and, or he might make the women suffer. Porque va a decir que las mujeres no, no, valen, no, valen, no valen nada. Because he's going to think that women have no value. Entonces, tenga cuidado, querida madre. So be very caref careful there, no mother. No provoque a ira a su hija. Do not provoke raft in your son. Y mira lo que dice Proverbios 22, 6. And look what, and just listen to what, um, Proverbs 22, 6, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Train, train up a child in the way he should go, and when he is sold, he will not depart from it. ¿Ve usted? Sí. Intrúyelo. Instruct him. Del ejemplo. Give him, uh, give him an, give him an example. Porque simple. Es, esa educación que, que usted le ha dado. Because that education that you have given him. Es la que le está practicando con usted. Is what he's practicing with you. Y mañana la va a practicar. And tomorrow he's going to practice. Y usted se va a sentir orgulloso de él. And you are going to feel proud of him. Así que instruya como dice la Sagrada Escritura. So that's why you need to instruct him like the secret scripture says. Y no says. se sienta, no se sienta eh, eh, apenada por lo que él le dijo. And don't, don't um, feel ashamed for what he told you. Por el contrario, glorifique el nombre de Dios. On the other hand, Amen. just glorify the name of the, God, of the Lord. Y dele gracias a Dios. And be grateful. Y dele gracias a su hijo. And be grateful to God and be grateful for your son. Y dígale, perdóname mi hijo por la forma que And ask him for forgiveness because of the way I spoke to you. Pero yo te amo, yo te quiero. But I love you, son, and I, 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 I love you. Y, 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 y me siento orgullosa de ti. And I feel proud of you. Eso es muy importante. That's very important. Si usted hace esa cosa, If you do those things, ese joven en el mañana va a ser un ejemplar para muchísimos jóvenes que hoy en día necesitan ser así. If you do that, this young man is going to be a role model for many other young kids. Y usted se va a sentir in the near orgullosa. future, and you will, and you will feel very Pero proud si of him. Pero si usted lo saca de la casa, but if you kick him out of the house, él puede ser un bandolero, he can be a vandalist, un criminal, he can be a, um, he he can be committing crimes. Puede puede ser un pandillero en gangas, he can go join in a gang, y hasta puede morir. He he can even die. Y usted después va a estar llorando y no va a ir en paz a la tumba usted. And then you will be crying and you'll be unhappy, you'll be miserable, and you'll die not at peace. Y eso que no provocó, usted lo provocó. And, what, and who provoked that if it wasn't you? ¿Sabe usted cuánto, cuánto jóvenes están haciendo cuánta poca vergüenza en la calle? Do you know how many young, how many young kids are doing multiple things out there on the streets? ¿Cuánta violencia hay? How much violence is out there? Que no a las that they don't. Res there are so many young kids that do not respect the authorities. Y eso, ¿por qué? Porque lo aprenden en casa. Because and, and why is that? Is because that's what they learned at home. Así que no, querida amiga. So that's why you should not. Vaya su hijo de nuevo. Go back to your son. Y usted, querido hijo. And you, son. Humillese. Be humble. Y cuando hable con su madre. And when you speak to your mother. Hable con respeto. Talk to her with respect. Dígale, mira, mamá, ven acá, mami, como usted le dice. Mom, come here, or whatever, or however you call her. Y habla sola con ella. And talk to her <coughs> haga, alone. Un, haga una conversación con ella. Do a, a make, a converse, make conversations with her. Debe, y y, y puede, puede decirle el consejo, pero sin faltarle el respeto. And you can give her advice, but without... Um, without crossing the line and disrespecting her. Porque eso fue lo que la llevó a ella eh, salir así de atrás para adelante. That's why she overreacted to your comments. 
porque se sintió avergonzada porque because su propio hijo felt, estaba allá, allá corrigiéndole. Because she felt a shame because her own son, the one she raised, was correcting her. Así que no, 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 cójalo con calma, manténgase un tiempo tranquilo. That's why I think you take care of, you know, keep, stay calm, stay eh, on, home, a su padre, honor your parents, take care of them. El mismo capítulo 6, versículo 1 al 3 de, de, de Efesio. In the same book of Ephesians, um, chapter 6, ver, verse 1. Mire cómo dice. Look what he says. Hijos, obedecen el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres no preocupéis. Ya, ya leyó eso. Amén. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commitment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. ¿Ve usted? Honra a tu padre y a tu madre. Do you see that? Honor your mother and your father. Es el único mandamiento con promesa. It's the only um, commitment. Con promesa. Um, with promise. Que te va a ir bien. That it will, it, that it will, your life will be well. Va a ser de larga vida. And you will live long life. Si tú honras a tu padre y a tu madre, If you honor your father and your mother, tú vas a tener una mujer que no te va a no se va a avergonzar de ti ni tú de ella. You will have a woman that you have a woman as a wife that you won't be shamed. She will not be ashamed of you and you will not be ashamed of her. No te va a hacer lo mal hecho, no, tú no vas a tener queja de ella. You will not hear any complaints about her. Te va a ir bien en tu trabajo. You will have a good job. En cualquier empresa que tú que tú emprendas, te va a ir bien. Anything that you do in life, anything that you do in your work, anything that it, everything will be good for you. Si tú honras a tu padre y a tu madre. If you honor your father and your mother. Y la última cita está en Proverbios capítulo 1, versículo 8. In the last, 1, 8. In the last um, verses in Proverbios 1, 8. Proverbs 1, 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies desprecie la dirección de tu madre. My son, hear the instruction of your father and do not forsake the law of your mother. Ves, querido hijo, así que sométete a la autoridad de tu casa. See there, um, submit to the authorities of your house. Respeta allí. Respect there. Y cuando le hable a ellos, and when you talk to them, háblale con respeto. Talk to them with respect. Con amor. With love. Con cariño. With kindness. Con ternura. With, uh, y Dios te va a bendecir. And God will bless you. Eso cree lo que es así. Believe that. God will bless you. No te vayas de tu casa. Don't leave your house. Sigue compartiendo todo con tu Keep madre. Keep sharing your house with your mother. Y ayúdala en todo lo que tú puedas. And hacer. help her in everything that you could. Y guarda silencio. And um, stay silent. Y no te alteren, salga de casa. And don't leave or um, don't leave your house yet. Y no le diga nada a ella más. And don't, don't tell her other things. Ella va a venir humilladamente. She's going to come to you. Vamos a orar por ti y por ella. Let's pray. I'm going to pray for you and for her. Hermano Jorge. And brother George. Dios Todopoderoso. Um, God, powerful God. Te presentamos a este joven con su madre. We present to you this um, young man and his mother. Que tu poder, tu gloria se rame sobre ellos. So that, so that you power and your glory can pour among them. Para que puedan entre ellos conocer la verdad. So they can, um, each other know the truth. Para que venga la paz en ellos. And, and so the peace can come on, on, on them. Pero que sea la paz tuya, Señor Jesús. So it can be the peace of your peace. Que sea una familia de ejemplo. So they can be a role model family. Para cada uno de los que los conocen. For all of those that know them. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amén. Amen. Muerte y resurrección de Jesucristo. Death and resurrection of Jesus Christ. Hermano Jorge, leímos al, al comenzar eh, el capítulo 27 de Mateo. We read um, from the beginning uh, of the program, Matthew. Capítulo 27. Matthew 27, verse 32 to 56. Para usted, ¿qué significa o cuál es el valor que tiene esta crucifixión de Jesucristo y a la misma vez su muerte? What's the value or what what is the what is the meaning that this the the uh, death of Jesus Christ basado a este capítulo based on the based on the chapter that we read at the beginning of the program Amen. Eh, Amen. Eh, la crucifixión <coughs> The crucifixion viene dándonos eh, 
un ejemplo bastante grande. Que alguien dio la vida por toda la humanidad. That someone gave all their life for humanity. Y no habrá otro. And there will be no one else. Y es nuestro Señor Jesús. And it's our Lord Jesus Christ. Y la crucifixión nos da a nosotros que tengamos vida. And the crucifixion gives us um, a meaning that we should have life. Porque antes de, de todo este acontecimiento a nuestro Señor Jesús. Because before all, all these things happened to the Lord Jesus. Se había perdido el, la comunión con Dios. The, com the communication, the communion with God had, was lost. Pero vino nuestro Señor Jesús. But our Lord Jesus Christ came. Dio su vida. He gave up his life. Fue crucificado. He was crucified. Y nos dio a nosotros esa bendición de poder nosotros comunicarnos con Dios. And then he gave us that blessing of, after his death, he gave us that blessing of being able to communicate with his, with, our, with his father. Pero en esos tiempos. But nowadays. La humanidad. Humanity. Celebra la crucifixión en estos tiempos. They, they celebrate, you know, this week they celebrate the, 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 the crucifixion. Como una tradición. As a tradition. Pero no, no entienden el significado. But, but the thing is that they don't understand the uh, significance of, of the death of Jesus Christ. Entonces cuando no hay entendimiento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. So when there's no understanding of the crucifixion of our Lord Jesus Christ. Hacemos lo mismo cada año. We do the same and the same every year. Hasta incluso hacemos cosas que, que lo hacemos cada 12 meses. We even do things that we do them every 12 months. Porque entramos en la tradición. Because we go into tradition. tradition. Pero si entendemos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. But if we believe the crucifixion of our Lord Jesus. Que Él dio su vida. He gave his life. Para que nosotros tengamos vida en abundancia so ahora. We can, ha we can have abundant, life in abundance. Y fue a la crucifixión. And he, and he was crucified. Por amor a cada uno de nosotros los seres humanos. Because he loved us very much. Pero qué hacemos ahora nosotros. But what, what do we do nowadays? Verdader verdaderamente entendemos el significado. Do we really understand the deep significance of the death? Si, en, si entendemos el significado entonces, If we do understand the, um, this, the deberíamos abrir nuestro corazón a Él. We should open our hearts to him. Para, en, para tener el entendimiento de la crucifixión de Él. So we can know the truth of the of his crucifixion. Porque también habla que cuando Él eh, eh, murió en la cruz, Because it also says that when he died at the cross, Hubo cuatro acontecimientos. There, four things happened. Hubo oscuridad. There was darkness. Eh, se rompió el velo del templo. The veil of the temple was tor torn apart. Eh, también hubo que eh, los que estaban muertos y creyeron en él resucitaron. And it also, and the other thing that happened was that those that were um, dead were raised, they raised, they woke up. Y hubo temblor. And there was an earthquake. En, si, be, si entendemos nosotros la resurrección, la resurrección, la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. So if we, if we, if we see, if we understand the crucifixion and then that he, the resurrection. Entonces debemos nosotros vivir para él. So we should live for him. Debemos creer en él. We should believe in him. Debemos de actuar como él. And we should behave like him. Pero lo hacemos al contrario. But instead we do the opposite things. Como una tradición. As a tradition. Año tras año lo mismo. Year after year we do the same thing. Y no dejamos que Dios obre en nuestra vida. And we don't allow God to work in us. Y por eso vemos la escasez del amor en la familia. That's why we see, we see the scarce of love in the family. Y vemos a Dios Padre que Él envió su Hijo por amor a nosotros. And we see how... And then we see how our Father loved us so much that He sent His only Son to die. La crucifixión entonces. So the crucifixion then. Am es el amor que Dios tiene hacia nosotros. It's the love that God has towards us. Para que nosotros vivamos como Dios nos ha hecho nosotros. So we can live 
how God wants us to live. Así que tome una Biblia. So please take a Bible. Léala. Read it. Y Dios le dará esta, a través de su Espíritu Santo, entender qué es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. So God will give you, God will give you the understanding of what, of, of the, tr the truth. Dice la palabra que conoceréis la verdad. The word of God says that you will know the truth. Y la, la verdad os hará libres. And the truth will set you free. Así que los invito con que that's, lean la Santa Biblia. That's why I am inviting you to read from the secret scriptures. Amén. Amén. Amen. Gracias, varón. Thank you, brother. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Christ, the Son of the living God. Que por obra y gracia del Espíritu Santo nació en la Virgen María. That by works of the Holy Spirit was born in, ver, in the Virgin Mary. Vino a este mundo, the Virgin Mary. Vino a este mundo a salvar la humanidad. And came to this world, world to save humanity. Vino a traer amor. He came to bring love. Vino a ser un ejemplo de cómo se debía vivir. He came to be an example of how we should live. <coughs> es el puente de Dios para el hombre. It's the bridge for men, for men to God. Pues solamente <coughs> hay un camino que conduce <coughs> al cielo. There's only one pathway that takes us to heaven. Y ese es Jesucristo. And that is Jesus Christ. Por eso cuando él vino aquí que iba a quitar la oscuridad de este mundo. That's why when he came here and said he was going to take darkness from this world. El, el príncipe de la tiniebla. The prince, of, the prince of the darkness. El que había oscurecido este mundo. The one who had darkened, darkened it, se this sin, world. Se sintió celoso. He felt jealousy. En, con envidia. Envi, en, envy. envy. Trató entonces de quitarlo del medio. And then, he tree, and, he, he, and then he tried to remove Jesus from the middle. Por eso, y cegó el entendimiento de los incrédulos. That's why he blinded the understanding of, those, of the not believers. Usó las naciones y los imperios de aquellos días. And then he used the nations and the kingdoms from, from those days. Los gobiernos, lo, lo, los soberanos de aquellos días. The, the government and the sovereign from those governments back then. Y aún al pueblo más insignificante. And even the most insignificant um, people. Para que matasen, para que crucificasen a este Jesús. So they could kill and crucify Jesus. Le pusieron <coughs> eh, 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 cosas sucias de por medio. They put things Dirty things uh, be on him. Lo, lo, difama, lo difamaron. They talk bad about him. ¿Por qué? Porque no se podía llevar a una cruz. Because they, because back then they couldn't put anyone in a cross. A menos que no fuera un malhechor, que no sea un criminal. Unless there was, a, unless there was, there was a crime committed. Y así lo trataron a él. And, that, and that's how they treated him. They treated him as a criminal. Mire, él vino a dar amor. Look, listen, he came to earth to give love. Esa misma gente que, que, que estaban engañados, que lo crucificaron. That same people that crucified him, that people that were deceived. Una semana antes. A week before. Estaban diciendo, Osana bendito el que viene en el nombre del Señor, were, este es el Mesías. We're saying a week before Jesus Christ was crucified. The same people that crucified him were saying, Hosanna, bless the Lord. Um, bless the one who came. Ponían su manto so, so, sobre el piso y sobre el burro para que, pasa, para que él pasara por ahí. They were taking off their, um, their. Cortaron ramas. They cut trees and they were honoring Jesus and telling him that he, that he was the Lord. Estaban bien contentos. They were happy. Sin embargo, una semana después. But However, a week after, they said that he was a liar, that he was a criminal, y por eso lo and that's why they crucified him. Por eso lo en la cruz. That's why they put him in the cross. Pero mire la paradoja de, de ponerlo en la cruz. But look, look what happened at the cross. Porque la cruz era símbolo de maldición. The cross is a sign of, of um, curse. Y entonces... So Por eso for. lo ponen a él. So for, that's why they put him in a cross. Pero hoy en día, But today, en, esa, days, en ese símbolo de esa cruz, in the symbol of that cross, la gente lo adora. 
People adored the cross. ¿Cómo, cómo pueden ser esas cosas? People worship the cross. How can that be possible? Porque si lo pusieron en una cruz porque era un malhechor, porque era un criminal. And if Jesus was placed in the cross because he was a criminal, because he was a bad person. ¿Y esa cruz significa maldición? And the cross means it, that it's a curse. Entonces, ¿por qué adoran esa cruz? So why, why will people worship the cross? ¿Ve usted lo que es el paganismo, lo que es la ceguera? Can you understand what, what's being blind and what's not being able to perceive the truth? Por eso es que este que pusieron en esa cruz. That's why we, we're telling you that that one that was put in that cross. Y de por, que murió. He, he died. Él solamente duró tres días allí. He was only dead for three days. Lo pusieron bajo la, en la tierra. They put him in the, in, in the earth. Lo, 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 lo sepultaron allí. They put them in that cave. Pero déjeme decirle algo. But let me tell you what happened. Que cuando la tierra sintió que mm. en su seno habían puesto su hacedor, quien, mm. quien hizo la tierra. But let me tell you that when earth me, uh, figured it out that they had put in, in there the one who found it, Comenzó earth, a temblar. It started to shake. Óigame bien. The earth started to shake. Ese Jesús, that same Jesus, que lo crucificaron, that was crucified, que lo enterraron, that they, they bury him, fue que hizo los árboles, is the same who made the trees, fue que hizo la tierra, is the one who made earth, fue que hizo la gente, is the one who made people. Y, la, y el mismo árbol sirvió para que, para que él muriera. And that, and, and that same wood, wood that he created was, was where he died. Y esa tierra que él hizo, and that earth that he created, fue, fue, se, 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 se prestó para que lo enterraran. Was used to bury him. Y esa gente que él mismo hizo, and that same people that he created, fue los que lo odiaron y lo, y lo mataron, aleluya. Were those that hated him and killed him. Pero Jesucristo, but Jesus Christ, resucitó. He woke up on the third day. Al tercer día de entre los muertos. He woke, he, res, he woke up, he, re, he rise from death on the third day. La tierra comenzó a temblar. Earth started to shake. No podía resistir a su Señor ahí. They could, the earth couldn't resist having their it Lord in, in it. Porque la presencia de Dios tiembla la tierra. Because to the, in the, In the presence of God, the earth shakes. Ese Jesucristo. That's Jesus Christ. La esperanza de vida. The hope for life. Quien viene a ver un amor. Who's coming to give us love. Y va a organizar este mundo de nuevo. Who will fix and straight um, this world Para again. Para que no haya más violencia. So there's no more violence. Para que nuestros jóvenes sean jóvenes de ejemplo. So our um, youth can be good people. Para que no haya más... Eh, eh, Miedo, guerra, los unos con los otros. So there is no fear among us. Para que no haya inmoralidades. So there is no immorality. Para que no haya corrupción. So there is no corruption. Para que no haya robo. So there is no uh, um, burglary. Para que usted pueda en verdad vivir en paz. So you can be at peace. Debe, para que ya no haya más sufrimiento. So there is no more suffering. Es un mundo de paz que él viene a arreglar. So it, it's, a, it's a world, it's a world of peace. Los gobiernos quieren poner paz. Governments and politics are, are trying to set peace. Por eso cuando están en, le, en elecciones políticas. That's, when they, that's why when there is a, 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 a presidential election. Comienzan a prometer muchas cosas. They start promising so many things. Que va a haber mucho trabajo. Be, there will be good jobs. Que todo el mundo va a poder trabajar igualmente. And that there will be equality. Que no va a haber sufrimiento de hambre. The, 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 there will be... Food will be, will, there will be no, no suffering. Que a ver, la economía va a subir. That the economy will be good. Que usted pueda tener, tener su propia casa. That you'll be able to buy your own house. Que haya muchos programas para que usted pueda ir a la universidad y al colegio. So, and there will be a, no, a lot of uh, programs so you can go to school and que get education. Que tendrán mejores posiciones. That will be, that there, there will be better positions. Eso es lo único que estos hombres prometen. That's the only thing these men are promising. Pero después que se montan allí. But after they... Get on that um, position. Se olvidaron de esas promesas. They forget all the promises. Y comienzan entonces a doñar como si fuera una vaca a la, a, la, a, la, a la comunidad. And so then, after they become president, or after they get to that position where they wanted to be, they start milking the cows. They start milking the people. They start make, milking 
the nation. Pero Jesucristo no. But Jesus Christ is not Él like vino that. a dar su propia vida. He came on earth to give his own life. Él no vino a quitarle nada. He, he didn't come here to take anything away. Él prometió darle paz. He promised to give you peace. Es más, por el contrario, mire cómo dice él. Instead, look what he says. Mi paz o dejo, mi paz o doy. My, I'll, my peace I leave, my peace I, I'll give you. Yo no la doy como el mundo la My da. peace is not like the world gives it to you. No se turbe vuestro corazón. Do not perturb yourself, your heart. Ni tenga miedo. And don't be afraid. Creéis en Dios. You believe in God? Cree también en mí. Well, then believe in me as well. Porque en la casa de mi padre Because hay muchas moradas. In the house of my father there's many rooms. Porque si así no fuera, Because if it wasn't like that, yo no lo hubiera dicho. I wouldn't have said it. Pero me voy a preparar lugar para ustedes. Aleluya. But I'm going up. This is what Jesus said. I'm para going up to prepare. Yo esté, vosotros también estéis. So Jesus said I'm going up to prepare a place so where I am you can be as well. So do you know why he went upstairs uh, up there to prepare, to prepare a place? Because this world will be destroyed. Because it's broken. There's, there's, no, there's no solution. Only God is the one who's going to help and fix it. He's, but he's going to destroy it. Para hacer tierra nueva. He's going to destroy it so he can build a new earth. Nuevo cielo. New heavens. Y transformar el corazón de los seres humanos. And uh. change the heart, the, um, the men's heart. Y él venció la muerte. And Jesus um, venció la muerte. death. ¿Y tú sabes cómo él dijo él? Do you know how Jesus said? Yo soy la resurrección y la vida. Jesus said, I am the resurrection. Y la vida. In life, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Those that believe in me, even if they're dead, they'll live. Y yo, y they'll sabe, él fue que murió. He's the one that died. Se metió allá en la parte más baja de la tierra. He went deep on earth. Y él hizo una puerta allí. And he created a door there. Para que todo aquello que vayan allí. So do, all of those that go there. Puedan salir por esa puerta. Can, can come out of that door. La muerte ya no tiene poder sobre lo que están en Cristo Jesús. Um, death doesn't have power over the people Pero que están en Cristo Jesús. for those that are in Jesus Christ El que no está en Cristo Jesús, those that are not in Jesus Christ esa puerta va a estar cerrada. <laughs> that door will be closed Solamente va a estar abierta para aquellos que aceptan a Jesucristo antes de morir. it's only going to be open for those that believe in Jesus Christ before they die es importante que lo entienda That's, very, that's, uh, that's the key for you to understand. Este es el significado de la crucifixión y muerte de this Jesús. Is the, this is the, um, the significado. This is the significance of the death of Jesus. Que Jesucristo murió. That Jesus Christ died. Que resucitó. That he was raised. Para que todo aquel que cree en él. For all of those that believe in him. No se pierda. Will not be waste, sino que tenga vida eterna. But so they can have eternal life. O sea, que él ocupó el lugar suyo y mío. So, so Jesus occupy, use your space in, in my space. O sea, antes de que usted muriera, so before you die, él murió por usted. He died for you. Y fue y preparó el lugar. And he went and prepared the space. Él fue y quitó la llave del pozo del abismo. He went and took away the key of the, uh, of the, place of evil and darkness. Él entonces venció al verdugo que metía ahí a la muerte a la gente. And then he succeeded. He succeeded evil, evil, the evil, um, before evil could put, could continue to put people in y there. Y le quitó la llave. And he took the key away. Y destruyó la puerta. And he destroyed the door. La puerta <coughs> de la muerte. He destroyed the door of death. Y, e hizo una puerta nueva. And he created a new door. La puerta de la vida eterna. And he created the door of eternal life. Y él dice en su palabra, aleluya. And he said in his, in his world. Yo soy la resurrección y la vida. Jesus says in his word, I am the resurrection yo, and the life. Yo soy la puerta. And I'm the door. El que por mí entrare. The one that... Um, goes in with me Será salvo. will be saved. Debe, una sola puerta. Only one door. Y esa puerta está abierta. And that door is open. Que Jesucristo. 
That is Jesus Christ. El camino al Padre. That is the path to the Lord. El camino to, al cielo. The path to the Father, to, the, to lo heaven. Que significa la muerte y crucifixión de Jesucristo. Please understand what the uh, death and resurrection of Jesus Christ que means. Él murió por usted y por mí. That he died for you and me. Y que él ocupó nuestro lugar. And that he uh, occupied our space. Our, el pecado our, our, ya está vencido. That sin has been... Um, Sin has been uh, succeeded. Que la muerte ya está vencida. The death has been um, succeeded as well. En Cristo Jesús, Señor nuestro. In Jesus Christ, si usted our Lord. A and if you if you have Jesus Christ, si usted a Jesucristo, if you accept Him, usted va a salir por esa puerta que él estableció. You will come out that door through that door that He established. Porque la, la muerte le tiene miedo a Jesucristo. Because death is afraid of Jesus Christ. Cuando, cuando usted entre allí a la muerte, when you go into death, la muerte no se va a sacar a usted. The death will not approach you. Uh, se, se va a esconder cuando lo vea usted allí. The death will uh, hide from you. Se va a apartar, se va a apartar de donde está el camino. It, he will, it, it will get away from, from the path. Y te va a seguir cam caminando hacia la puerta. And the path for you will be clean. Sobre la puerta abierta. Through that door that Jesus Christ built when Porque he died. Porque esa puerta es el mismo Jesucristo. Because that door is the same Jesus Christ. Así que es bueno que usted antes de morir acepte a Jesucristo. That's why I think it's good for you to accept Jesus Christ before you die. Si usted muere sin aceptar a Jesucristo. If you die before accepting Jesus Christ as the ver, Lord. Usted va a ver esa puerta de lejos solamente. You'll see that door from the... From the from the distance y no puede no va a poder llegar porque hay una cima ahí va a haber una una zanja ahí una abertura que no va a poder pasar al otro lado and then you'll see um, you'll see an opening between you and that door and you will be able to get to it solamente va a haber un puente para aquellos que aceptan a Jesucristo antes de morir but there will be <laughs> but there will be a bridge only for those that that have accepted him and received him as the Lord, as the Lord of their lives. Así que no espere morir para, para ir allí. So don't wait until death to go there. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Ya Jesucristo hace más de 2,000 años que murió. It's been more than 2,000 years since Jesus Christ died. Que, que fue sepultado. In the day that he was um, buried. Que fue crucificado. That he was crucified. Pero él vive y reina para siempre. But he lives and is the king forever. Porque resucitó antes el día de la Because he resur res because he ri he rise on the third day. Y está sentado a la diestra de Dios and Padre. And he's sitting uh, to the right side of the Father. Y viene pronto por segunda vez. And he comes soon for the second time. Señor, gracias te damos. Lord, we thank you. Por tu palabra. For your word. Ayúdanos word. a aceptar a Jesucristo. Help us to accept Jesus Christ. Y a vivirlo. To live him. Y a guardar su mandamiento. To uh, keep his commandments. Y guardar su palabra. And to keep his word. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Amen. Mira aquí nuestra pantalla, nuestro teléfono de edición. Escríbanlo, estamos para servirle. Here is our phone number, our name, our phone number, and our um, address. Write to us so we can serve you. Mientras nuestro hermano se despide. While our um, brother says goodbye. Dios lo bendiga a cada uno. God bless you. Hasta la próxima semana, si quiero venir, porque estamos muy pronto. Until next week, and if, if our Lord Jesus Christ hasn't come up, come. Bendiciones para ustedes. Blessings to all of you.